இயக்கம் நான் இயக்குனர் மீரா கதிரவன் சமீபமாக நண்பர் இயக்குனர் பா ரஞ்சித் அவருடைய தயாரிப்பில் வந்திருக்கிற மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய பரியேறும் பெருமாள் பார்த்தேன் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து விளிம்பிநிலை மக்களுடைய வாழ்க்கை வழிகள் வந்து இலக்கியங்களாகவோ திரைப்படங்களாகவோ மாறிக்கிட்டு இருக்கு வந்து கருப்பின மக்கள் பற்றின அவங்களுடைய வாழ்க்கை போராட்டங்கள் அவங்களுடைய வழி துயரம் எல்லாமே வந்து கருப்பின இலக்கியமாகவோ கருப்பு இலக்கியமாகவோ இல்லை கருப்பு சினிமாவோ வந்து பதிவு செய்யப்பட்டுகிட்டே இருக்கு வந்து ஆனால் இந்தியாவில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து விளிம்பிநிலை மக்களை பற்றிய படைப்புகளுங்கிறது ரொம்ப அரிதிலும் அரிதாக வந்து விரல் விட்டு என்னக்கூடிய அளவு கூட இல்லைங்கிறது தான் உண்மை வந்து வந்து விளிம்பிநிலை மக்கள் வந்து சமூக மெயின் ஸ்ட்ரீம் மைய நீரோட்ட மக்களுக்கு ரொம்ப ஆன்மாவாக மைய நீரோட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கே ரொம்ப ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது வந்து விளிம்பிநிலை மக்களுடைய உழைப்பு தான் வந்து ஆனால் இந்த விளிம்பிநிலை மக்களுடைய உழைப்பை எல்லாம் சுரண்டி விட்டு விளிம்பிநிலை மக்களை வந்து எவ்வளவு பயன்படுத்தி சக்கையாக வந்து நமக்கு வந்து பிழிஞ்சு தூக்கி எறிந்து எரிஞ்சிட்டு நம்ம அந்த மக்களை பற்றி கவலை கொள்ளாமல் கடந்து போ படைப்புகள் வழியாகவோ திரைப்படங்கள் வழியாகவோ இல்லை இலக்கியங்கள் வழியாகவோ கடந்து போகிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இலக்கியங்கள் கொஞ்சம் சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து இமயத்தோட வெளிப்பா இதய இந்தனுடைய இப்படியான நிறைய ரைட்டர்ஸுங்களுடைய பூமணியோட அழகிய பெரியவனோட இப்படி நிறைய தலித் இலக்கியங்கள் வந்து வந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் வந்து ஆனால் கற்பனை சினிமா மாதிரி தலித் சினிமா அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை தலித்தோட வாழ்க்கையை தலித்தோட வழியை வந்து நம்ம வந்து உணரணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஒரு அம்பேத்கருடைய பார்வையில் தான் பார்க்கணும் வந்து நம்ம ஒரு கரிசனம் பார்வையிலையோ இல்லைனா வந்து ஒரு இட இடஒதுக்கீடு பார்வையிலையோ இல்லை ஒரு அனுதாப பார்வையிலையோ பார்த்தா வந்து தலித்துகளுடைய வாழ்க்கையோ இல்லை அவங்களுடைய விடுதலைக்கான கோரிக்கைகளை பற்றிய அர்த்தமோ நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் வந்து ஸோ அந்த வகையில் வந்து தலித் சினிமா அப்படிங்கிறது தமிழில் வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் என்னுடைய படம் அவள் பேர் தமிழ் ஒரு ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து புதிய பார்வை அப்படின்னு ஒரு இதழ் வந்தது அந்த இதழில் வந்து தமிழின் அடுத்த கட்ட சினிமா தலித் சினிமா அதாவது விளிம்பிநிலை மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தலித் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசக்கூடிய படங்கள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் அந்த பேட்டியுடைய தலைப்பே வந்து தமிழின் அடுத்த கட்ட சினிமா அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் அந்த பேட்டி வந்தது அறிவழகன் கைவலையும் வந்து என்னை பெங்களூரில் சந்தித்து ஒரு நீண்ட நேர்காணல் எடுத்தார் அந்த நேர்காணலில் தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளார புழங்கக்கூடிய அரசியலை பேசணும் அது அரசியல் அப்புறமா சாதிய அரசியலுங்க இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் பற்றியும் பேசும்போது தலித் சினிமா பற்றிய பேச்சு வந்தது வந்து அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் வந்து இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் சொன்னது அவங்கக்கிட்ட இன்னும் சில வருடங்களில் நாலோ ஐந்தோ வருடங்களில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தலித் சினிமான்னு ஒரு ஜேனரில் வந்து ஒரு வகையான சினிமாக்கள் உருவாகும் தலித் மக்கள் வந்து தலித் சமூகங்களில் இருந்து படைப்பாளிகள் மேலெழுந்து வருவாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் வந்து அதை அவர் ஒரு நீண்ட நேர்காணலாக பதிவு பண்ணி வந்து அவருடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் போட்டிருந்தார் அப்போ எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து சினிமாவில் அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது சினிமாவில் வந்து சாதியே கிடையாது நீங்கள் சினிமாவை வந்து சாதியாக பிளவுப்படுத்துகிறீங்க அப்படி ஒரு வகை ஆனால் சினிமா உருவாக சாத்தியமே கிடையாது நீங்கள் சினிமாவை வந்து கூறு போட ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி எனையையும் அந்த அதை அந்த நேர்காணல் எடுத்த அறிவழகனையும் கூப்பிட்டு அந்த நேர்காணலை வந்து நீக்கும்படி கேட்டுக்கிட்டார் வந்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எனக்கு இப்படியான ஒரு அனுபவம் உண்டு ஏன்னா இங்கே பேசுகிறதே வந்து முடியாது அப்படிங்கிற சூழலில் தான் அங்கே இருந்தது வந்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து நண்பர் இயக்குனர் ரஞ்சித் வந்து அட்டகத்தின் மூலமாக அப்படி ஒரு ஏரியாவுக்கான விதையை போடுறாரு நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு நம்ம வரலன்னு சொல்ல முடியாது ராக்காய் கோயில் மாதிரியான பாரதி கண்ணம்ம மாதிரியான சாதி ஆணவத்தையும் சாதி ஆணவத்தால் பலியாகப்படக்கூடிய காவு வாங்கப்படக்கூடிய எவ்வளோ பேருடைய வாழ்க்கையை சொன்ன படங்கள் வந்திருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் அது எல்லாமே அச்சு அசலமாக ரத்தமும் சதையுமாக தலித்து வாழ்க்கையில் தலித்து பார்வையில் இருந்ததுன்னா இல்லை கொஞ்சம் இன்னும் வந்து முழுமையான முறையில் வந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களை கொண்டு சேர்த்துருக்கலாமோ அப்படிங்கிற அளவில் தான் இருந்தது வந்து பட் அட்டகத்தியை தொடர்ந்து மெட்ராஸ் படம் வந்து அது ரொம்ப வீரியமாக முன்னெடுத்துச்சுன்னு நான் சொல்ல முடியும் வந்து மெட்ராஸில் காட்டப்பட்ட அந்த சுவர் என்பதும் மெட்ராஸில் கட்ட 
கட்டப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை என்பதும் தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளார ஒரு புதிய ஸ்பேஸை உருவாக்குவது வந்து அது ரஞ்சித்துக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு நன்றியை சொல்லணும் வந்து ஏன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் பேசும்போது ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரியான இடங்கள்லேயோ ஒரு பத்திரிகையிலே கூட வந்து ஏன்னா அந்த பேட்டியை நான் கொடுத்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டத்திலிருந்து நிறைய பேர் வெளியேறி போனாங்க வந்தது எனக்கு அது பெரிய ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது வந்து ஸோ அப்படியான ஒரு சூழல் இருக்கும்போது ரஞ்சித் மாதிரியான ஒரு 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 இளைஞர் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளார் அப்படியான விஷயத்தை காத்திரமாக பேசுவது என்பது எவ்வளோ பெரிய அசாத்தியமான ஒரு துணிச்சல் என்பது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தமிழில் வந்து இப்படியான விருப்பங்கள் விருப்பங்கள் எல்லாம் இப்படியான நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை வந்து முற்றிலும் திருப்தி செஞ்ச ஒரு படமாக தான் நான் வந்து பரியாரம் பெருமாளை பார்க்குறேன் வந்து பரியாரம் பெருமாள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நிறைய சிறப்பம்சங்களாக நான் பார்க்குறேன் வந்து ஏன் இந்த படம் மற்ற எல்லா படங்களை விட தனித்தும் ரொம்ப உயிர்ப்பாகவும் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து இதோட ஜாக்ரஃபிக்கல் அதாவது வந்து இதோட நில வரவிகள்னு சொல்லக்கூடிய இது நடக்கக்கூடிய களம் ஏன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் அப்படின்னா வந்து திருநெல்வேலினாலே வந்து பெரிய பெரிய கடை அமைச்ச வச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே எந்த நேரமும் அறுவாளை தூக்கிக்கிட்டு யாராவது ஒருத்தரை வெட்டி சாய்ப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சித்திரத்தை தான் தமிழ் சினிமா அது வரைக்கும் ஒரு உருவாக்குச்சு நான் சொல்கிறது எல்லா திருநெல்வேலி படங்களும் கிடையாது திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய பின்னணி இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சில நல்ல படங்களும் இருக்குது கணேச ராஜாவுடைய சின்னத்தாயை சொல்லலாம் இப்போ என்னுடைய அவள் பெயர் தமிழரசி வந்து எந்த வன்முறையும் இல்லாமல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய பின்னணியில் வந்து அவர் தோல்பாவை குத்து பின்னணியில் வந்து ஒரு படம் தான் அது ஒரு திருநெல்வேலி ப படம் தான் வந்து வந்து இது திருநெல்வேலி படம்னாலே ஏழை ஏழை ஏழைன்னு பேசுகிறது மட்டுமே திருநெல்வேலி படங்கள்னு ஒரு சுத்திரத்தை உருவாக்குவாங்க இப்போ அவள் பேர் தமிழசி மாதிரியான படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஏழு என்ன பண்ணுற அப்படிங்கிற அந்த ஏழு அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூட நாங்கள் அவள் பேர் தமிழசியில் ரொம்ப உன்னிப்பாக பதிவு பண்ணியிருப்போம் வந்து ஸோ அப்படியான ஒரு சூழலில் தமிழ்நாடு தெரு தெற்கத்தி பகுதிகள் எல்லாமே வன்முறையின் களம் போர்க்களம் அப்படின்னு உருவாக்கிட்டுக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து வீர வளைஞ்ச மண் அங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வந்து மக்களை தவிர அங்கே வரை யாருமே வாழலை அங்கே வீரம் மட்டும்தான் இருக்குது அங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற சூழலில் வந்து இந்த வீரத்தின் பால் இந்த சாதியின் பால் இந்த ஆணவத்தின் பால் கொல்லப்படக்கூடிய நசுக்கப்படக்கூடிய மக்களை பற்றி பேசின படம்ங்கிறது விதத்தில் வந்து பரியேறும் பெருமாள் ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கிறது நான் பார்க்குறேன் வந்து ஏன்னா சாதி ஆணவத்தால் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை திருநெல்வேலி மட்டும் இல்லை வந்து இந்தியா முழுக்க சாதி ஆணவத்தால் வந்து பழிவெடுக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க வந்து உண்டு ஜெயினி மாதிரியான ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே வந்து ரோஹித் முலாவும் முத்து கிருஷ்ணனும் வந்து அந்த சாதியின் பேரால் தான் கொல்லப்படுறாங்க வந்து வந்து ஸோ இந்தியா முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த சாதி வன்மத்தை வந்து திருநெல்வேலி களத்தில் வந்து இல்லாத மாதிரியான அங்கே வந்து எல்லாருமே ரொம்ப வீரர்கள் மட்டுமே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க வேறு ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற சொன்ன மெஜாரிட்டியான திருநெல்வேலி சினிமாக்கள்லேருந்து விலகி இந்த படம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அச்சு அசலான ஒரு ஒரிஜினல் முகத்தை காட்டுது வந்து விஞ்ஞானம் வந்து முழுமையாக உள்ளே நுழைஞ்சிட்ட விஞ்ஞானத்துடைய சலுகைகளை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய தலைமுறை உருவாகிவிட்ட எத்தனையோ கிராமங்களில் கூட இன்னும் வந்து செருப்பு போட்டு நடக்க முடியாதுங்கிற கொடுமையான விதி இருக்குது இரட்டைக்கோழிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய கிராமங்கள் இருக்குது ஏன்னா இப்படியான ஒரு ஒரு உண்மையை வந்து பேசின விதத்தில் வந்து நான் பரியரும் பெரும்பால ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக பார்க்குறேன் வந்து ஒரு படத்துடைய டெக் ஆஃப் ஒரு ஓப்பனிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வந்து நீங்கள் வந்து மிக அற்புதமான ஓப்பனிங் இருந்த ஒரு சமீபத்தில் பார்த்த ஒரு படமாக நான் பரியரும் சொல்லுவான் படம் பார்த்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே இந்த படம் வந்து பயங்கரமான உயரங்களை நோக்கி பறக்கக்கூடிய ஒரு படமாக மாறுது வந்து ஏன்னா அந்த படம் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஓப்பனிங் உருவாக்கப்பட்ட விதமாகட்டும் அந்த அந்த கருப்பிங்கிற நாய்க்கு பின்னாடி அந்த நாய் இறந்து போனதுக்கு பிறகு உருவாகின சடங்குகள் அவங்க செய்கிற சடங்குகளாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப ஜனங்களை வந்து ஈஸியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் வந்து இந்த படத்தை படமாக்கியிருக்காங்க இந்த படத்துடைய விஷயங்களாக நம்ம வந்து கதையை நம்ம சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா சமீப காலங்களில் விமர்சனம்ங்கிற பேரில் முழு கதையை முக்கால்வாசி சொல்லிவிட்டு அப்புறமா எடிட்டிங் நறுக்கு வசனம் பழிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான நாலு வசனங்களை சொல்லி சொல்கிறதா விமர்சனம் அப்படின்றக்கு வந்து ஏன்னா இந்த படத்துக்குள்ளார நிறைய நிறைய நல்ல தன்மைகள் இருக்குது வந்து இந்த படத்துடைய சிம்பாலிக் ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தன்மைகள் அந்த ரயிலுங்கிறது வெறும் ரயில் இல்லை அந்த ரயில் வந்து இளவரசன் திவ்யாவோட மரணத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க தோணுது வந்து அந்த நாய் கருப்ப
சாதியின் பேரால் வந்து மதத்தின் பேரால் வந்து கொடு பழி கொடுக்கப்பட்ட எத்தனையோ பேரை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது வந்து சின்ன சின்ன கேரக்டர்கள் கூட அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எழுதப்பட்டிருக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த சட்டக்கல்லூரியுடைய ராமு அவருடைய கேரக்டர் வந்து சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் ஆகக்கூடிய அவருடைய கேரக்டர் படிச்சுட்டு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி தாண்டா அவருக்கு பையனாக படிச்சுட்டு நான் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்குறேன்னு பேசுகிற அந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக வந்து ரொம்ப மனசு கணக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது குறிப்பாக அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வசனம் வந்து ரூமுக்குள்ளே போய் தூக்கு போடுறதுக்கு வந்து அடித்து சாகட்டுமே சண்டை போட்டு சாகட்டுமேனு வந்து ஏன்னா ரூமுக்குள்ளார போய் தூக்கு போடுறது வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரோஹித் தமிழாவுக்கும் இன்றைக்கி இங்கே நடந்த முத்துகிருஷ்ணனுக்கும் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுக்க நடக்கக்கூடிய இளவரசன் திவ்யாவுடைய தந்தை வரைக்கும் வந்து ஒரு வசனத்தில் அவர் கடந்து போகிறாரு அந்த கூத்தில் பெண் வேஷம் போடக்கூடிய அப்பாவா அவர் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் அப்படி ஒரு கேரக்டர் வந்து எழுது படலங்குறீங்க தான் உண்மை வந்து 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 இந்த இந்த படத்துடைய ஒட்டுமொத்த படத்துடைய ஆன்மாவாக நான் பார்க்குறது வந்து அந்த பரியனுடைய அப்பாவாக வரக்கூடிய அந்த கூத்து கலைஞருடைய போர்ஷன் தான் வந்துட்டு அது அல்டிமேட் இந்த படத்துடைய இது ஒரு மாரி செல்வராஜால் தமிழ் சினிமாவை உலக தரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய பல படங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்த பகுதியில் நான் அதை பார்க்குறேன் வந்து வந்து ஏன்னா ஒரு முதல் படத்தில் இவ்வளவு தேர்ச்சியாக இவ்வளவு வந்து பக்குவப்பட்டு இவ்வளவு லைஃப்போடு பொருத்தப்படக்கூடிய இவ்வளோ நல்ல கேரக்டர்ஸோடு வந்து ஒரு இயக்குனரால் படம் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ வார்த்தைகளில் சொன்னாலும் பாராட்டிகிட்டே போகலாம் அவர் வந்து அந்த சட்டக்கல்லூரியில் வந்து அவமானப்படுத்தப்பட்டுட்டு அவர் ஓடி வர்ற அந்த மூச்சு இறைக்கிறதுடைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடங்களாக இந்த மூச்சு இறைக்கிற சத்தம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம காதுகளில் கேட்டுகிட்டே இருக்கு வந்து வந்து ஏன்னா அந்த ஓடி வந்து அவர் வந்து விழுந்ததுக்கு பிறகு அவங்க அம்மா பேசுகிற வசனங்களாகட்டும் வந்து ஏன்னா குறிப்பாக அந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆனந்த கேரக்டராக ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் வந்து ஏன்னா காலம் வந்து மாறியிருக்கு எல்லாருமே புதுமைப்படுத்தி எல்லாருமே கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லிடாமல் ஒரு சார்பில் நின்றுடாமல் இந்த ஆனந்த் அப்படிங்கக்கூடிய என்ன ஒரு இடத்துல வந்து அந்த யோகி பாபுவோட கேரக்டர் யாரிடா அடித்தான்னு கேட்கும்போது உங்கள் ஆளுங்க தானே அடித்தாங்க ஏ நீ கேட்கக்கூடாதா அப்படின்னு ஒன்று வந்து ஆனந்து இன்றைக்கி தலைமுறையில் வந்து நிறைய இளைஞர்கள் ஆனந்தாக மாறிட்டாங்க வந்து ஆனால் இன்னும் ஆனந்தாக மாறாத இன்னும் வன்மத்தோடு இருக்கக்கூடிய பல பேரே வந்து இந்த படம் வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து காட்டுது வந்து ஆனந்தை நம்ம இந்த படத்தில் எல்லாரையும் பாராட்டுற மாதிரி இந்த ஆனந்த கதாபாத்திரத்தையும் பாராட்டணும் உண்டு ஏன்னா இந்த ஆனந்த கதாபாத்திரத்தை நம்ம பாராட்டி இந்த ஆனந்த கதாபாத்திரத்தை நம்ம கொண்டாடுவதன் வழியாகத்தான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து சாதியை கடந்து வந்திருக்கக்கூடிய பொது தளத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை நம்ம வந்து வெகுவாக பாராட்டுற மாதிரியும் அவங்கள அங்கீகரிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே பொதுவான ஒரு இடத்துல நம்ம நிப்பாட்டிட முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தோம்னா வந்து ஆனந்துங்கிற ஒரு கேரக்டர் வழியாக வந்து அவர் வந்து இன்றைக்கி அங்கே படித்து அது வரக்கூடிய இந்த தலைமுறைகள்லேயுமே வந்து இப்படியான இளைஞர்களும் இருக்காங்கங்கிறத சொல்வதன் வழியாக பரியேறும் பெருமாள் வந்து ஒரு சார்பு படமாக இல்லாமல் ஒரு பொதுவான ஒரு படமாக மாறி இருக்க வந்து வந்து அதாவது வந்து ஆணவத்தோடையும் வன்மத்தோடையும் வந்து வெறும் வந்து குரோகத்தோட மட்டுமே வந்து காட்சிப்படுத்துறது இல்லாமல் கையை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து வந்து ஒரு தேநீர் கோலையை அருந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு நண்பர்களாக வந்து பகிர்ந்துருக்கக்கூடிய உரையாடலை வந்து இந்த படம் வந்து இப்படியான கேரக்டர் வழியாக தான் நிகழ்த்திருக்கிறத நான் நம்புகிறேன் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்னீஷியனுமே வந்து ஒரே எனர்ஜி லெவலில் ஹை நல்ல ஒரு வந்து எனர்ஜி லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வந்து ஏன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே இந்த படம் வந்து ரொம்ப முழுமையாக வந்து இந்த படம் வந்து வெளியே 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 வந்திருக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து இந்த படத்துடைய எடிட்டிங்கை பற்றி சொல்லணும் வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு மாடர்ன் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து எடிட் செய்யப்பட்டிருக்கு வந்து எடிட்டரை வந்து நான் பெரிய லெவலில் வந்து இந்த படத்தில் நான் பாராட்டுறேன் பிறகு கேமராமேன் வந்து ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் எனக்கு ஏற்கனவே முன்னாடி தெரியும் ஆனால் வந்து இந்த படத்துடைய மிக முக்கியமான பங்களிப்புகளில் ஸ்ரீதருடைய ஒர்க்கே நம்ம கணக்கில் எடுக்க வந்துருக்கு ஏன்னா ஸ்ரீதருடைய ஃப்ரேமிங் சென்ஸ் ஏன்னா வந்து சில படங்களில் சில சினிமாட்டோகிராஃபியோட ஒர்க்கே வந்து ஸ்கிரிப்டுக்கு வெளியே டைரக்டருக்கு வெளியே தான் கேமராமேனாக மட்டுமே ஃப்ரே ஒரு ஒரு மாதிரி ஆட் ஃபிலிம் மேக்கிங் மாதிரி வந்து ரொம்ப அழகுணர்ச்சியோடு ஒரு பார்த்தா வந்து ஆஹா என்ன அழகாக கேமராமேன் கேமரா என்ன அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல தோணும் உண்டு ஒரு நல்ல கேமராங்கிறது வந்து அப்படி சொல்ல தோணக்கூடாது ஒன்று உண்டு எவ
படத்துடைய கொரியோகிராஃபி பண்ண சாண்டியை பற்றியும் சொல்லணும் வந்து ஏன்னா வந்து நான் யார் அப்படிங்கிற சாங் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து அதாவது வெறும் மாண்டேஜேஸாக மட்டுமே இல்லாமல் அந்த பாடல்களில் பாம்பு வருது தேழில் வருது அது ஒரு பெரிய முழுக்க முழுக்க வந்து பெயிண்டிங் வந்து வரைஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 ரூமில் வந்து ஒரு ரெண்டு கையும் நாற்காலியில் கட்டி வச்சுட்டு நான் யார் அப்படின்னா வந்து சமூகத்தை பார்க்குற அந்த கேள்விகளில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமான கொரியோகிராஃபி அந்த சாங் பிறகு வந்து அந்த சாங்க்கு இடையில் வரக்கூடிய மாண்டேஜஸ் அதாவது தாமிரபரணி தண்ணிக்குள்ளார வந்து முங்கி சாவரங்களை வந்து லத்தியால் அடிக்கிற போலீஸ்லேருந்து தூக்கு மாடுறவங்களேருந்து இந்தியா முழுக்கும் நடக்கூடிய சாதியின் பெண் நடக்கூடிய வன்முறைகளை வந்து ஒரு டைரக்டரும் ஒரு கே ஒரு குரியோகிராஃபரும் சேர்ந்து வந்து ஒரே ரிதமில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சாங்கை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறதா நான் நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்காக அந்த சாண்டியோட ஒர்க்காக சொல்லலாம் வந்து படத்துடைய ஹீரோ பரியன் கேரக்டர் இது கொஞ்சம் பிசைனா கூட இந்த படத்தை வந்து வீக் ஆகிக்கூடிய ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா கொஞ்சம் நடிக்க தெரியல கொஞ்சம் வந்து கான்சியஸாக தெரியாப்பில் அப்படின்னா கூட அந்த படத்துடைய ஒட்டுமொத்த படத்துடைய எமோஷனலுமே ட்ராப் ஆகிடும் வந்து பட் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது வந்து கதிர் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து அவர் மிக முக்கியமான ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவர் சூஸ் பண்ண இடத்துலையே வந்து அவர் ஒரு நல்ல நடிகருங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனால் அதை மீறியும் வந்து அவர் வந்து குறிப்பாக அந்த அப்பாவை அவர் வந்து பார்க்க போகக்கூடிய அந்த இடம் அந்த கூத்துக்கலைஞர் வேஷம் பெண் வேஷம் கட்டிய அவர் அதனோட அப்பாவை வந்து அவர் கூத்தில் வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த இடம் ரெய்லி ஹேட்ஸ் ஆஃப் க க கதிரை வந்து எவ்வளோ வேணாலும் பாராட்டிகிட்டே இருக்கலாம் வந்து அவர் நின்று வந்து அந்த ஏழாமையில் வந்து மனசுக்குள்ளார பொறுமுற அந்த சீன்ஸஸ் ஆகட்டும் அப்பா வந்து ரேஷன் கடையில் வந்து மளிகை ஜாமான்களை வாங்கி பையனை தோலில் மாற்றிட்டு வந்து அப்பாவுக்கு துணையாக வந்து அப்பா கொண்டு போகிறத இடமாகட்டும் தன்னோடய அம்மா வந்து அப்பாவுடைய வந்து தலை கேசத்தை வந்து ஆற்று நீரில் கழுவி குளிப்பாட்டுறத பார்க்கவே நின்று மனதளவில் வந்து ஏழாமையில் வருந்துகிற அந்த கேரக்டராகட்டும் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஒரு ஆக்டிங்னு சொல்லலாம் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் கதிர் வந்து இந்த படத்து மூலமாக வந்து தன்னை வந்து ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு வந்து வந்து இன்னும் இது மாதிரியான நிறைய நல்ல கதைகளை வந்து அவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்து நடித்தார்னா தமிழ் சினிமாவில் வந்து கதிருக்கு வந்து மிகப்பெரிய இடம் காத்திருக்குங்கிறத நம்ம நம்பிக்கையாக சொல்லலாம் வந்து பிறகு ஆனந்தி வரக்கூடிய ஆமாம் அவங்க ஆனந்தி கேரக்டர் அவங்க வந்து அந்த டீச்சர் கேரக்டரு படத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாருமே வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி தேவதைகளாக தான் இருக்காங்க வந்து மாரிசெல்வராஜ் சொல்கிற மாதிரி தேவதைகளாக தான் இருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கையில் கடந்து போன நிறைய தேவதைகளை வந்து இந்த தேவதைகள் ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் குறிப்பாக சண்முகராஜனுடைய கேரக்டரை நம்ம வந்து அந்த இடம் வந்து தேட்டரே வந்து அதகலப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஹியூமர் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு நாடக நடிகர் அவர் ஓஹோ தங்க பதக்கம் சௌத்ரியா அப்படின்னு கேட்டு வந்துட்டு வந்து அவர் வந்து அந்த பிரின்ஸ்பல் ரூமுக்குள்ளார வந்து அவர் பண்ணுற அந்த அட்ராசிட்டி உண்மையாகவே சண்முகராஜ் வந்து ஒரு 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 நல்ல நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறத திரும்பவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு வந்துட்டு வந்து ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய கராத்த வெங்கடேஷ் அந்த பெரியவர் ரொம்ப தந்திரமாக வந்து எல்லாரையும் கொலை செய்கிற கொலை செஞ்சுட்டு அதை ஒரு யதார்த்தமான மரணமாக மாற்றக்கூடிய ரொம்ப கண்ணிங்கான அந்த பெரியவர் ரோல் வந்து எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நான் அவரை பார்க்கும்போது இந்த பெரியவரை ஊர்லேயே பிடிச்சி ஊர்லேயே நடிக்க வச்சுருக்காங்க போல இருக்குது அப்படி தான் பார்த்தா எனக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் கழித்து தான் எனக்கு கரத்தை வெங்கடேஷ் அப்படிங்கிறத நான் ரியலைஸ் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா நான் ஆரம்ப காலங்களில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ண படங்களில் வந்து சின்ன சின்ன வேஷங்களில் நடிச்சிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு 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 கடத்த வெங்கடேஷ் மாதிரியான ஒரு ஆக்டரை வந்து இப்படி மோல்டு பண்ணி அந்த கேரக்டராகவே மாத்திர இடம் இருக்குல்ல வந்து அந்த பொண்ணுக்கு மொட்டை போடுற சீக்வன்ஸில் வந்து அவர் பேசுகிறதாகட்டும் கடைசி வந்து தன்னோட சாதி ஆணவத்துக்கு தானே பலியாகி வந்து ஒரு தண்டாளத்தில் போய் உட்காந்து வந்து ஒரு உயிரை விடுற காட்சியாகட்டும் வந்து வெங்கடேஷ் கேரக்டரும் ரொம்ப பிரமாதமாக இப்படி 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 எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து என்ன ஒரு நல்ல ரைட்டருடைய ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஒரு ஹீரோவுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து வலு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உதிரி கேரக்டர்ஸ்களுக்கும் இருக்கும் அதாவது மற்ற எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க வந்து வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வந்து ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பித்து ஒரு வட்டமாக வந்து முழுமை அடையணும் வந்து ஒரு 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 நம்ம படத்துக்கு வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸுங்க வந்து அந்த விதத்தில்
ஆனால் அது அதில் வாழ்க்கையிலிருந்து வாழ்க்கைக்கு நெருக்கமாக குறிப்பாக வசனங்கள் வந்து இந்த படத்துடைய வசனங்களை சொல்லணும் உண்டு ஏன்னா நம்ம திறநெல்வேலி பகுதிகளில் அச்சு அசலாக பேசக்கூடிய சொலவடைகளில் இருந்து அச்சு அசலாக பேசக்கூடிய மக்கள் மொழியிலேருந்து மக்கள் இந்த இடத்துல என்ன பேசுவாங்களோ அதை அப்படியே எடுத்து அவங்க வந்து அங்கே வந்து வசனமாக மாற்றிருக்கிறாங்க ஸோ மாரி செல்வராஜோடைய எழுத்துமே இந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு ஹீரோவாக இருக்கு வந்து வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே சந்தோஷ் நாராயணன் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு எனக்கு சந்தோஷ் நாராயணன் ரொம்ப பிடிக்கும் சமீபமாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்லேயே வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் சென்ஸ் உள்ள ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்து வந்து சைலன்ஸ் பற்றின ஓரளவுக்கு அவருக்கு வேல்யூ தெரியும் அப்புறம் என்னென்னா ராஜா சார் மாதிரி ரஹ்மான் மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்லே தனக்குன்னு ஒரு தனித்துவத்தை வந்து தமிழ் சினிமாவில் உருவாக்குன ஒருத்தர் வந்து எனக்கு மெட்ராஸில் அவர் பண்ண ஒர்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தில் வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்ட குறிப்பாக அந்த நான் யார் சாங்கில் வரக்கூடிய அந்த கோபம் வந்து உண்மையாகவே ச வந்து அந்த கோபம் இருந்தால் தான் நீங்கள் அப்படி கம்போஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் வந்து ரீ ரெக்கார்டிங் அந்த ரயில் விட போகலாமா அந்த மாதிரியான சாங்கு அந்த ஃபோக் சாங்கை வந்து வணக்கம் வணக்கம்ங்கிற அந்த சாங்காகட்டும் எல்லாமே வந்து அதோடய உயிர் கெடாமல் அந்த ஃபோக்கில் அந்த நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் என்ன பாடுவாங்களோ அதை வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக ரொம்ப பிரமாதமான அளவில் வந்து ஒரு சாங்காக கொடுத்துருக்காரு வந்து சந்தோஷ் நாராயணனுடைய கரியர்லேயுமே வரியரும் பெரும்பாலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் தான் வந்து பிறகு இந்த கதையில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய இயக்குனர் மாரிமுத்து அவருடைய கேரக்டர் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு தந்தையாக அதே நேரத்தில் தன்னுடைய சாதி கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்காமல் மகளாக சாதியாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து அவர் வந்து ரெண்டையுமே அவர் விட முடியாமல் வந்து தவிக்கிற அந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்ப நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இந்த கராத்தே வெங்கடேஷ் கேரக்டருக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய மாரிமுத்து கேரக்டருக்கும் மாரிமுத்து கேரக்டருக்கு அடுத்த கேரக்டராக இருக்கக்கூடிய மாரிமுத்துவோடைய அண்ணன் பசங்க கேரக்டருக்குமே இந்த இடைவெளியை வச்சு தான் வந்து தமிழ் சினிமா தமிழ்நாட்டிலேயே நடக்கக்கூடிய தமிழ் அரசியலில் தமிழ் வாழ்க்கை நிலையில் உருவாகக்கூடிய சாதியை பற்றிய சாதி என்னவா மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்கு என்னவா மாறி இருந்தது என்னவா திரும்ப மாறிக்கிட்டு இருக்குங்கிற புரிதலை வந்து ரொம்ப நுட்பமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு வந்து ஸோ அந்த விதத்தில் மாரிமுத்தும் வந்து கடைசி வந்து பரியனோடு உரையாடக்கூடிய அந்த காட்சிகளையுமே ரொம்ப ஒரு தேர்ந்த நடிப்பை வந்து கொடுத்துருந்தார் அவருடைய கரியரில் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆக்டிங்காக அந்த படத்தை சொல்லலாம் வந்து சமீப காலங்களாக வந்து இந்தியா முழுக்க குறிப்பாக வந்து நியூ பிராமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடைநிலை சாதி கிட்ட வந்து ஒரு சாதியை பற்றிய பெரிய வண்ணம் உருவாகிட்டு வரங்கிற யதார்த்தத்தை நம்ம கணக்கில் எடுத்தே ஆகணும் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி யாரெல்லாம் இப்போல்லாம் யாருங்க சாதி பார்க்குறா அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம சொல்லிட முடியும் வந்து இந்த படம் வந்து அதோடைய வன்மத்தை வந்து மிக அற்புதமாக வந்து மக்கள் மனசில் வந்து ஒரு உருவாக்கி ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி எல்லாரையும் ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ளாகக்கூடிய ஒரு ஒரு படமாக வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கு மாறியிருக்கு என்பது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்குறேன் வந்து எல்லாத்தையும் விட வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் ரொம்ப நன்றி உணர்வோடையும் பேச வேண்டியது வந்து இயக்குனர் பா ரஞ்சித் ஏன்னா எல்லோரும் இங்கேருந்து சமூகத்தில் இருந்தோ இல்லை இந்த சினிமாவில் இருந்தோ எடுத்துகிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகும்போது தான் ஒரு வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியதாக அவர் திரும்பவும் சமூகத்துக்காகவும் திரும்பவும் சினிமாவுக்காகவும் வந்து செலவு பண்ணுற அந்த மனநிலை இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த மனநிலை வந்து அது எல்லாருக்கும் அது வந்துடாது ஏன்னா அது வந்து உண்மையாகவே இந்த சமூகத்தின் பால் வந்து இந்த மக்களின் பால் நேசமும் பிரியமும் அன்பும் அக்கறையும் கொண்ட ஒருத்தனால் தான் அது சாத்தியப்படும் வேண்டும் ஏன்னா வந்து என்ன தான் வந்து சிந்தனையில் ஒரு ஒரு விஷயம் உதிக்கிறதுங்கிறது வேறு ஆனால் சிந்தனையில் வந்து ஒரு விஷயம் செயலாக மாறும்போது அதுக்கு நிறைய வந்து முதல் தேவைப்படுது பணம் தேவைப்படுது வந்து வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து பண முதலீடு செய்து வந்து ரஞ்சித் இந்த சமூகத்துக்கு தாங்கள் தங்களுடைய சமூகம் வந்து குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி வந்து அடையாள அரசியலில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய மத அரசியலில் சாதி அரசியலில் சிக்கி இன்றைக்கி தவிக்கிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வந்து சிறுபான்மை சமூகம் வந்து ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தோட என்ன உரையாட எப்படி உரையாட விரும்புது என்ன சொல்ல விரும்புது அப்படிங்கிறத வந்து 
ஒரு பணம் செலவழித்து ஒரு படத்தை வந்து தயாரிச்சுக்கிறதுங்கிறத வந்து ரியலி ஹட்ஸ் ஆஃப் அது வந்து ரஞ்சித்தை வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் பாராட்டலாம் ஏன்னா இந்த தலைமுறை இயக்குநர்களில் வந்து அவர் நினச்சா வந்து ஜாலியாக வந்து ஏதோ ஒரு படம் பண்ணி சம்பாதிச்சிட்டு போயிடலாம் வந்து வந்து ஆனால் அவர் ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கார் சமீப காலங்களில் வந்து கலை வந்து ஒரு மக்களுக்கானது த தனக்காக நேரம் செலவழித்து தனக்காக பணம் செலவழித்து வரக்கூடிய ஒரு நடிகை ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் தன் மேல் நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு தான் எவ்வளோ தூரம் உண்மையாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் கான்சியஸோடு ரஞ்சித் இருக்கிறதா நினைக்கிறேன் தன் சமூகத்தின் மீதும் தன் மக்களின் மீதும் தன்னை போன்ற நசுக்கப்பட்டுக்கிட்டிருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்டுக்கூடிய மக்கள் மீதும் வந்து ரஞ்சித்துடைய கரிசனமும் அன்பும் என்பது அது வந்து கடலை விட பெரிதும் தான் நான் நினைக்கிறேன் வந்து இந்த படம் வெற்றியடைவதன் வழியாக வந்து ரஞ்சித் இது போன்ற இன்னும் பல படங்களை உருவாக்க முடியும் ஆரி செலவராஜை போன்ற இன்னும் வந்து எத்தனையோ நல்ல இயக்குநர்களை உருவாக்க முடியும்